সালটা উনিশশো এই সালে অধুনা বাংলাদেশে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন একজন প্রখ্যাত লেখক আর আজকে আমরা সেই লেখকের বাড়িতে চলে এসেছি এই সিঁড়ি এই পরিবেশ তাকে লেখার জন্য মুগ্ধ করেছিলেন আমরা তার নামটা বলবো না আপনারা কি অনুমান করতে পারছেন তিনি কে পারছেন না তো তিনি আরেকটু ক্লু দিই তিনি বলা যেতে পারে বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ তিনি বাংলা সাহিত্যের পিতৃসম যার ছদ্মনাম নীল লোহিত হ্যাঁ এবারে ধরতে পেরেছে তো তিনি হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দু হাজার সালে ২৩ অক্টোবর তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান কিন্তু তার অনন্য সৃষ্টি আজও অগণিত পাঠক মহলে সমাদৃত আজকে আমরা কথা বলে নেব তার স্ত্রী অর্ধাঙ্গিনী শ্রীমতী সাতি গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে সুতরাং বন্ধুরা চলুন সাথীদের সাথে আজকে আমরা দেখা করে নিই এবং জেনে নিই সেই সমস্ত কথা যা হয়তো আপনারা এখনও অবধি জানেন না সঙ্গে থাকুন টিএনটি জিএল মিডিয়ার যার জন্য আপনারা উৎসুক ছিলেন সেই নীল লোহিতের ঠিকানায় অর্থাৎ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে আর এই সেই তার বিখ্যাত টেবিল যেখান থেকে একের পর এক সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন উপন্যাস কবিতা এবং বিভিন্ন গল্প যার গল্পের শুনে বা গল্প পড়ে পাঠক বন্ধুরা হয়েছেন চমৎকৃত সেই বিখ্যাত টেবিল আর আজকে আমাদের সাথে রয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অর্ধাঙ্গিনী বলাতে পারে বন্ধু নমস্কার দিদি ইন্টিজিয়াল মিডিয়া আপনাকে স্বাগত নমস্কার ভালো থাকো তোমরা ভালো থাকো দিদি গরম কেমন উপভোগ করছেন শুনো মাঝে মাঝে ভালো লাগে যখন এমন কি গরম হাওয়াটাও ভালো লাগে কিন্তু অন্য সময়টা ভাবো তাও তো সত্যি আমরা কত ওপরে থাকি অনেকটা আরাম তো তাও পাই সত্যি কথা তো আমাদের মানে নালিশ করা উচিত নয় কারণ কতজন আরও কত কষ্ট করে আছেন এটা আমাদের মানে সত্যি ভাবা উচিত এখন আমাদের বোধ হয় ভাবার সময় এসছে যে আগামী প্রজন্ম তারা তো অনেকেই যারা লিখছেন এবং লেখক লেখিকা তারাও লেখার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ গল্প কবিতা তারা লিখছেন আর যদি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জীবিত থাকতেন তো আগামী প্রজন্মের কাছে তার কি সাজেশন থাকতো দেখো সুনীল কিভাবে ভাবতেন আর কিভাবে উত্তর দিত সেটা কিন্তু আমার বলাটা একদমই সাজে না মানে আমি তাদের কাছে কি পরামর্শ দেবো আমি তো একজন লেখিকাও নই আমি কখনো কোনো ব্যাপারে সম্পাদনাও করিনি ভিত্তিবাসের যে সম্পাদনের ভারটা সেটা কিন্তু আমার ডামে থাকলেও মানে কবিরা কবিদের একটা মানে দল ছোটো একটা কি বলবো কমিটির মতন ছিল সেটাতেই মানে ওরাই ঠিক করতে না কারণ আমি তো সত্যি করে আমি আমি এটা সেই দাবি করব না যে আমি একজন কবিতা কিংবা সম্পাদকের অত বড় সমান মানে যেরকমভাবে সুনীল সম্পাদনা করতেন কীভাবে কবিতা বাঁচতেন সেটা আমার পক্ষে কি সম্ভব সেইভাবে সুনীল এখন কীভাবে কি এটার ওদের কী পরামর্শ দিতেন মানে আমি বলতে পারি না তবে আমি একটা কথা বলতে পারি আজকাল তো তোমরা অবশ্য আমরা একটা বিশেষ সমাজের একটা বিশেষ বিশেষ একটা সেক্স সেকশনকে দেখছি যে তারা সবাই তো ইংরেজি পড়ছে মানে বেশিরভাগ মানে যতদূর অংশ অংশ গ্রামে গ্রামেও আমি দেখেছি যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সেখানে কতখানি ইংলিশ সেটা হচ্ছে জানি না কিন্তু একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেরও জন্য একটা উন্মাদনা এটা ভীষণ কষ্ট হচ্ছে গ্রামে দেখে দেখি মানে আমার মনে আজ থেকে বেশ দশ বারো বছর আগে অন্তত একবার ভুটানের দিকে একটা গ্রামে ধরে গেছিলাম ভুটানের ভুটান যাবার পথে রাস্তায় আর কি উত্তরবঙ্গে সেখানে দেখছি একটা বাস যাচ্ছে ছোট্ট মতো 
তাতে এইসব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কি একটা নামই তারাও তারাও মানে মানে তারাও ইংরেজি শেখার জন্য মানে খুবই আগ্রহী ব্যাকুল কারণ আমার ধারণা যে তাদের চাকরি টাকরি নিশ্চয় কারণ মানুষকে তো আগে তো তাকে ধরো যতই যাই হোক তার আগে তো তার নিজের রাসাচ্ছন্দনটা পাওয়ার জন্যে তাদের তো কি বলবো পড়াশোনাটা সেরকম একটা পড়াশোনা তো করতে হবে মানে সেটা কোনো গভীরে পড়াশোনা নেই কিন্তু কাজের জন্য যেটা দরকার সেই রকম পড়াশোনা তো করতে হবে না হলে তারা কি করে বলো চাকরি করবে এখন এটাই হয়ে গেছে যে ব্যাপারটা যে আমি এক জায়গায় আমি একটা মনে আছে বই মেলাতে কাজের জন্য মানে এই বই বাচ্চাগুলো বই দেখতে হচ্ছে তো কি একজন বলছে যে ওই বইটা কিনবো ওই বইটাকে বাংলা বই এরকম ইয়ে করে লাইক ওটা বাংলা বই কিনিস না তো কী হবে কিনে বাংলা বই বাংলা বই কিনে তোমার চাকরি হবে তার বাবা না মাকে ওইটা বলছে ইংরেজি বাচ্চাদের বই পড়ো ইংরেজি বাচ্চা এরকম জিনিস এখন চলে হয়ে গেছে সেই জন্যে তবে আমার মানে অনেকে আবার বলেন আমি আজকাল না প্রায় বছর সাত আট অন্তত আমার অসুস্থতার জন্য বলতে খুব একটা বেরোতে পারি না এই জন্যে অনেকের সঙ্গে অনেক ধরনের লোকের সঙ্গে আমার মেলামেশা হচ্ছে না আগে যেটা সত্যি পারতাম তখন আমার হাঁটা চলার সুবিধাটা খুব ভালো ছিল এই জন্যে এখন কিন্তু এটা ঠিকই যে এখন হিন্দি বলা বাংলা বলা নিজেদের মধ্যেও বলছি তারা সেটা আছে কিন্তু এখন মানে বাংলার প্রতি সে আগ্রহটা কি আছে এখন তোমরা কি বলো আমি তো সেরকম মানে অত বেশি পথে ঘাটে বেরোতে পারি না আজকাল আমি সত্যি করে বলতে পারি না মানে নিশ্চয়ই শেখা দরকার মানে বিদেশি ভাষা কিংবা হিন্দি যেটা দেশে খুব চলে কিন্তু যেটা কাজের ভাষা কিন্তু নিজের মাতৃভাষাটা শিখব না এটা কি মানে এটার জন্য খুব মন খারাপ লাগে এটা এটা সত্যি একটা ব্যাপার হয়ে গেছে এবং আমাদের মধ্যে একটা মানে কি বলবো একটা হীনমন্যতে এসে গেছে যেন যে বাংলাটা ভালো একটা ভাষা বাংলাটা শেখার ভাষা নয় দরকার নেই বাংলার সেরকম অনেকের মনে এসেছে কিন্তু আচ্ছা আর একটা যেটা কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে সুনীল দা তো আমাদের ছেলে দু হাজার বারো সালে উনি চলে গেলেন এবং ওনার লাস্ট মেসেজ আপনার কাছে কিছু ছিল যেটা আপনার কাছে রিকল হয় যে লাস্ট মানে উনি তো হার্ট অ্যাটাক করে মনে হয় সম্ভবত বাথরুমে মনে হয় পড়ে গেছিলেন তো তার আগে এরকম কোনো স্মৃতি যেটা আপনার কাছে মনে হয় যেটা ওনার হয়তো একটা আদেশ বা একটা উপদেশ যাওয়ার আগে একটা তো মানুষের একটা ছাপ থেকে যায় সেটাই আর কি কঠোর হলেও প্রশ্নটা করছি আর কি অত ভীষণ রহস্যের এবার আমি যেন তো আমি একটা কথা মানে কিছুতেই ভাবতে পারতো না যে বাট ওটা ধারণা ছিল যে চিকিৎসা তো হলো হচ্ছে আস্তে আস্তে খুব তো অসুস্থ না মানে আমি অসুস্থতা হয়তো ঠিক বুঝিনি যার জন্যে আমার মানে আমি সত্যি ওর যে মৃত্যু যে এতই সন্দেহ আমি সত্যি সেটা বুঝে উঠতে পারিনি তবে সেদিনকে একটু আমি দেখছিলাম যে ওই ঘর থেকে এই ঘরে আসবার সময় ও হঠাৎ মানে একটু যেন মানে পড়ে যাচ্ছিল আর আমি তো ওকে আমার চেয়ে অনেক লম্বা চলে যায় আমি ওকে ধরে উঠতে পারিনি তখন ধনঞ্জয় বলে আমাদের সবসময় যে ইয়ে ছিল এখনো আছে ও তবে এই বাড়িতে থাকে না ওকে ডাকলাম শিগিরে আয় তবে সে দুজনে ধরে আমরা বসালাম ওকে তারপরে ওরা ওর তখন একটুখানি রাত্রিবেলা কিছু একটু সামান্য একটু ডাল কিংবা একটা কিছু খাবার দেবার একটু কথা তো ও বললো আমার ঠিক খেতে ইচ্ছে করছে না অনেক কিছু পড়ে যাচ্ছিল আর চোখটা তো ভেতরে একটা হয়ে গেছিল আমার সেটা খুব সেই তখনই আমার একটা না ভয় হয়েছিল তার আগে পর্যন্ত আমরা ঘুমোচ্ছি ও রাত্রে বলে আমি একটু শুয়ে নিচ্ছি আমি পরে খাবো তারপরে শুয়ে উঠে প্রায় কিছু খেলে না কিন্তু আসবার সময় এসে বস বসতে গিয়েও পড়ে যাচ্ছিল যেটা মনে হচ্ছিল তো তার তারপরে তো আবার তারপরে আমার ও সামান্য কিছু খেলোই না প্রায় তারপরে ও গিয়ে শুয়ে পড়ল ঘুমিয়েও পড়লো আমি বললাম রাত্রিতে কিন্তু কিছু হইলে আমাকে অবশ্যই ডাকবো তোমার শরীর খারাপ লাগলে কিংবা কিছু আর তারপরে সাধারণত রাত্রে আমি বেশ ঘুমিয়েই পড়তাম এবং ও ঘুমোতো মানে আমি কোনো সচেতন থাকতামই না কিন্তু কেন জানি সেই রাত্রিটা 
খুব সচেতন ছিল ওই কিরকমটা একে মানে মানে ও কি আমি মানে পাহাড়ে দেবার মতন যেন জেগে ছিলাম আমি যেন তারপরে যখন রাত্রে উঠে একবার বাথরুমে যাচ্ছে তখন না ওই আগে একবার পড়ে গিয়েছিল বলে তখন সরি আমি আগে যখন পড়ে গেল তখনই আমি ধনঞ্জয় বাড়ি ফিরে গিয়েছিল ওকে আমি ডেকে পাঠালাম ফোন করে যে তুই চলে আয় কারণ আমার একটু অস্বস্তি লাগছে একলা এরকম তো ও এসে গেল তারপরে ও কিন্তু দেখি মানে ফোন টোন করলো ও একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল ধনঞ্জয় এসে গেল ফোন টোনও করলো কিন্তু তখন তো বাড়িতে মানে আমি আর মানে ও মানে শুয়ে আছে আর ধনঞ্জয় বাইরে শুয়েছিল তো তারপরে তারপরে ওই বাথরুমে গেল বাথরুমে গিয়ে কি একটা বলো ধরে তাড়াতাড়ি দরজাটা ঠিকানি খুলে মেয়েকে বুঝলাম তুমি ছিটকিন লাগিও না মানে খুলে ধরন দিয়ে গিয়ে ওকে ধরেছে ও তখন আমাদের সব বাথরুমের দরজাটা খুব ছোট বুঝলে সেখানে বেশি লোক ঢুকার মানে অসুবিধে তখন ধনঞ্জয়কে তখন ও বললো আমার কি হচ্ছে কি হচ্ছে বলতো কেমন লাগছে কি হচ্ছে বলতে বলতেই ও পড়ে গেল তো আমার কিছু হলো ও বোধ হয় বুঝতে পারি বুঝতে পারি সেই মৃত্যুর সময়টা তো আমরা কেউই বলতে পারি না যে কি ওটা কীরকম লাগছে তখন পড়ে যাচ্ছে আমি তাড়াতাড়ি ছুটে ধরতে গেছি কিন্তু আমার ধরো যে তখন ইয়েটার ক্ষমতা নেই ওকে ধরবার তারপরে তো পড়ে গেছে নিচে আমি তোকে শুয়েছি সেই আমি শুনেছিলাম ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে নাকি নিঃশ্বাস দেবার চেষ্টা করতে হয় তারপরে ঠোঁট দিতে হয় ওই রকম নানা রকম চেষ্টা করছি তারপরে বুকে চাপ দিতে হয় কীরকমভাবে কিছুই জানি না ওগুলো ভালো করে না শিখলে কী পারা যায় তাই কিছু তো পারলাম না তারপরে ধরুন যে আমাদের চিন্তা জানা কয়েকজন কি মানে ফোন করে ডাকলেন এবং তারা এসে মানে আমাদের বন্ধু বান্ধবরা কম বয়স এলো এবং ডাক্তার কি এরকম যতজন কি পারলাম ডাকলাম হ্যাঁ এলেন তো চলে গেছে আমি <laughs> তখন কোনো কথা হয়নি তবে একটা কথা আমি তোমাকে বলছি এটা আগে কিছুদিন আগেকার কথা আমরা তোকে একবার বম্বে নিয়ে গেছিলাম দেখাতে তো আমার মনে হয় সবসময় যে বম্বে কিংবা দিল্লি কি এসব মিলে এখন আমাদের এরকম একটা হয়ে গেছে বম্বে কিংবা কি যেন ম্যাড্রাস তখন বেলোর একটা তো হয়েছে একটুখানি ভালো চিকিৎসা হয় তবে কলকাতা তো এরকম ভালো ভালো ডাক্তার আছে ওটা আমি স্বীকার করবো কারণ শেষ দিকেও কি শুনলে একজন সুনীলকে যিনি দেখাশোনা করছিলেন ডক্টর মজুমদার কিন্তু নামটা না অনেকক্ষণ মনে করছে উনি উনি কিন্তু এস এস কেমে তখন অঙ্কোলজি সেই ডক্টর ডিপার্টমেন্ট ছিলেন উনি মানে সুনীলকে বেশ সুন্দরভাবে খুব একটা মৃদু স্বভাবের মানুষ ছিলেন খুবই ভদ্র এবং উনি সুনীলকে বাড়ি বলে কোনো দিন মানে স্যার কে আসতে হবে না আমাদের আমার কাছে আমি আসবো আমি এখানে কাছেই থাকি আমি ওকে দেখে যাব উনি নিয়মিত উনি যে আসতে হবে তার তো অত দরকার নেই কিন্তু যতটুকু আসবার উনিই আসতে কখনো শুনতে যেতে পারেনি আমি যথেষ্ট যত্ন করে দেখতে এবং উনি বলে জিজ্ঞেস করে যে আপনাদের মানে কি আপনারা চান কোয়ান্টিটি অফ লাইফ না কোয়ালিটি অফ লাইফ তুমি শুনে তো এক কথায় বলবে কোয়ালিটি অফ লাইফ বলে আমি যেরকম যা করতাম আমি তাই চাই আমি অবশ্য আমিও বললাম যে দেখুন আমরা আমার দিক থেকে যদি বলেন আমিও কিন্তু তাই চাই ও যেভাবে বেঁচেছে কোনোরকমভাবে কারো কথা শুনে কোনোরকমভাবে চলবে না মানে কোয়ালিটি অফ লাইফটা কি উনি বিশ্বাস করেন ওগুলো আমি জিন ছাড়বো না সিগারেট ছাড়বো না কিছু ছাড়বো না এবং সিগারেটটা নিয়ে ডাক্তারের সত্যি মানে একটু ইয়ে ছিল কিন্তু উনি কোনো কিছু বললেন না হাসলেন তারপরে পরে আপনি বলেছেন যে এবারে সুন্দর সামনে কি না আমার ঠিক মনে পড়ছে না যে দেখুন আপনি কিন্তু এটা এটা নিতে জোর করার কিছু নেই মানে উনি যেরকম জানার এই ধরনের মানুষকে আমরা জোর করতে পারি না মানে তারপরে যেমন ওর বম্বে যাওয়ার আগে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে দেখুন এটা কি ঠিক হচ্ছে আপনার ঠিকানা 
চিকিৎসা তো বেশ ভালোই আছেন উনি উনি তো কি বলবো সত্যি ও বেশ ভালোই ছিল বেরোতে টেরো তো এমন কি তিন চার দিন আগে একজনকার একজন কবির বই উদ্বোধনের ব্যাপার ছিল সেখানেও গিয়েছিল তারপরে একটা পার্টি টার্টি সেখানেও গিয়েছি ড্রিঙ্ক করেছি খেতে হচ্ছে তখন ভালো লাগছে না কিন্তু আমার ড্রিঙ্ক করতেও ভালো লাগছে না সিগারেট তো জ্বালানোই থাকতো হাতে ধরা কিন্তু ওটা মানে একটা ওটা একটা মানে মানে রেবেলিয়ে আমি হ্যাঁ আমি সব কিছু পরে যাব বাদ দেব না এইটাই এই যার যেরকম মনে হচ্ছে একটা হাসির আমি বলতাম যেটা তুমি যে ছেলে মানুষই করছো পুজো ওটার সাথে শুনে রাত করতো এবং এটা ওর ছিল সেই জন্য বলছি যে মানে বম্বে যখন যাওয়ার কথা হলো তখন আমি মানে ভাবছিলাম মেয়ের কাছে তো ভালোই আছে মানে একদিন দেখে বম্বের ডাক্তার কতখানি বুঝলো না আর এই তো এতদিন ধরে দেখছেন কিন্তু দেখো মানুষের যখন যাবার সময় হয় তখন বলছি এরকমই হয় আর বম্বেতে একটা কথা হ্যাঁ বম্বেতে ওরা একটা কেমো দিয়েছিল কেমো থেকে পিলিয়ে দিয়েছিল দিয়ে ওকে পাঁচ সাতটা ঘরে শুলেন আমাদের সঙ্গে একজন ভদ্রলোক ছিলেন বম্বেতে এই ওদের তরফের চেনা কাদের চেনা ছিল সেই তরফের আর কি ওরা ওকে আর কি দেখাশোনা করছিল ডাক্তারের সঙ্গে চেনা টেনা ছিল এরকম তো উনি আমি আমরা গিয়ে বসেছি ডাক্তার তাদের কে বলছিলাম যে দেখুন উনি এখন জানেন তো ওনার সুগার আছে অথচ কিসব না এখন মিষ্টি খেতে ভালোবাসছে নিয়ে করছেন সুগার থাকলে তো মিষ্টি খেতে বেশি ভালোবাসে মানে এটা একটা ব্যাপার হয় তো ডাক্তার হাসলেন তারপরে বললেন যে স্যার ওনার বয়স তো ম্যাডাম ওর বয়স তো উনি পেরিয়ে গেছে আশি বছর এখন উনি যা খেতে চান দিন না এ কথাটা শুনে কিন্তু আমার ভালো লাগে উনি ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয় না তো ঠিক আছে কিছু বলি নি তারপরে পাশে করে গিয়ে মানে তুমি একটু শোবার চেষ্টা করে ভাবার চেষ্টা ঘুমোবার চেষ্টা করে এরকম বলছি যে শুনলে তো কি বললেন যে না তুমি তো বয়স হয়ে গেছে যা খাবার খেতে যাবে মানে এটা বুঝলে তো বললে মোটেই সব আজে বাজে কথা একদম বললেন আমার এটা মোটেই এই ধরনের কথা উনি মেন করেন না তুমি ভুল বলছো কিন্তু হয়তো ওটা ওটাই উনি মেন করেছিলেন আমার নয় বদ্রেশ কথা মতো এইসব গুলো ভালো লাগে আমার এই বন্ধ যাওয়া হয়েছে কিন্তু দেখো আমাকে তখন ডাক্তার বলেছিলেন যে দেখুন উনি একজন যেরকম লোক আমি একলা আমার একটা একলা মতামতে হবে না অনেকে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন এবং শুভান্য অধ্যায়ীরা তারা চাইবেন ওর আরও ভালো চিকিৎসক আরও ভালো আরও ভালো করে চিকিৎসক আমি হয়তো সেরকম পারছি না এটা একটা ওটার ভদ্রতা কিন্তু কিন্তু কী করবো সত্যি আমারও কিছু বলবার ছিল না এইটা আমি মানে বলতে পারি যে এটাই ওর শেষ শেষ যে কথাটা ও যখন বলেছিল কিন্তু কখনো ভীষণ পজিটিভ বললাম না কখনো এই তো আশি বছর বয়স হয়ে এবার আমি থাকবো না আমি তো প্রায় বলি রাখি কিন্তু ও না সেই তখন একটু বলেছিল কেন উনি বললেন বুঝতে পারলে তো একটু হাসছিল এটাই মানে এটাই আমার মনে হয় এটাই ওর যে লাস্ট যে আর তুমি আমার জন্যে মানে ভাবতে পারছি না মনের একদিকে ভীষণ একটা আলোড়ন অথচ আরেক দিকে আমি ভাবছি যে না পাঁচ বছর কম অত আরো পাঁচ বছর নিশ্চয়ই থাকবে এটা ভীষণ মনে হচ্ছিল তুমি যদি বলো যে শেষ বার্তা কি তাহলে এটাই ছিল শেষ বার্তা যে আমি আর বেশি দিন নেই যে জিনিসটা আমি বন্ধের কিছুতেই আমি মনের মধ্যে এলেও আমি ছেড়ে ফেলছিলাম বারবার এই হচ্ছে কথা ইত্যাদি শুনতে পাচ্ছি সাথি গঙ্গোপাধ্যায় কাছ থেকে আসুন আমরা আর কয়েকটা কথা জেনে নিই সেটা হচ্ছে দিদি যে আমরা শুনেছিলাম বা কোথাও পড়েছিলাম সুনীলদা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কখনো বলতেন যদি নির্জন দ্বীপে যায় তো রবি ঠাকুরের বইটা সাথে রাখবো কখনো মনে হয় আপনার এখন কি মনে হয় আপনি কোন বই রাখতেন পাশে আমিও কিন্তু মানে সুনীল কথাটা মানে আমিও আমি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেরকম গভীরে পড়াশোনা করিনি কিন্তু যেমন ধরো গীতবিতান বা রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই মানে সেরকম ছোটো বইগুলো এরকম এগুলো কিন্তু মানে আমারও কিন্তু আমি মানে রবীন্দ্রনাথের কবিতাই আমার কাছে আমি অত কবিতার সত্যি মানে মানে 
বোদ্ধা নই হ্যাঁ সেই জন্যে মানে আজকালকার মানে সুনীল এবং তাদের জেনারেশনের কবিতা তো সত্যি ভালো লাগে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে রবীন্দ্রনাথই আমার কাছে শেষ কথা মানে সুনীল দা এবং আপনার রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে একেবারে কাছের পিয়েতে হ্যাঁ আমার তো অন্তত তাই সুনীল আর আর কোনো আরও কিছু বই নিশ্চয় আরও ওর পড়াশুনো যাবো না অনেক বেশি ছিল নিশ্চয়ই আর আরও কোনো বই সে আর একটা যেটা আমার শেষ প্রশ্ন করব যেটা হচ্ছে আনরিভিল্ড মানে যেটা কেউ জানে না জানি না কতটা কঠিন হবে প্রশ্নটার এবং তার উত্তরটা সেটা হচ্ছে এই ধরুন আপনার তো অনেকটা বছর পেরিয়ে গেল সুনীল দা আপনার পাশে অ্যাজ এ শারীরিক অবয়বে আপনার কাছে তার আপনি পাশে নেই কিন্তু কখনো ফিল করেন কি যে সেই মানুষটা আছে এবং তাকে আপনার যে আক্ষেপের কথাগুলো আপনি আমাদের কাছে বলছিলেন শেয়ার করছিলেন সে আক্ষেপটা ধরুন আপনার পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছে সে আক্ষেপের কিছু কথা বা কিছু কথা যে কথা হয়তো কখনো আর বলা হয়নি এরকম কিছু না এই কথাটা দেখো কিছু কি বলা হয়নি সেটা তো এখন সত্যি ভেবে লাভ নেই হ্যাঁ আক্ষেপ বলছো সে ধরনের আক্ষেপ হয়তো নেই কিংবা হয়তো আছে আক্ষেপ তো একটা সবসময় থাকে মনে হয় এই কথাটা বলা হয়নি ও কথাটা বলা হয়নি হ্যাঁ এটা তুমি ঠিকই বলেছো কিন্তু এটা কিন্তু আমি ওখানেও না এটাই অনেকে বলেছে মানে যারা কম বয়সে আমি তো কম বয়সে স্বামী হারাইনি আমি পরিণত বয়সেই হারিয়েছি আর ওরও বলা যায় পরিণত বয়সে তো ওর জাস্ট আশি তে পা দিয়েছিল এই কিন্তু আমি মানে এটা আমার একটা ওর উপরে একটা অভিমান হয় কখন আমি এটা অনুভব করিনি মনে হয়নি যে ও পাশে এসে শুলো কিংবা কেউ অনেকে বলেছে এটা মনে হয়েছে কিংবা মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে এই ধরনের ব্যাপার কিন্তু আমার কখনও হয়নি অনেকে দেখেছেন এমনকি আমি আমার একজন বোন সে তার বান্ধবীকে নিয়ে শান্তিনিকেতন বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল সে নাকি বললো যে আমি বসে আছি উঠলাম দরজা দিয়ে একজন ভদ্রলোক ঢুকলেন এমনি আজাবাদ দেবার একটু মানে এমনি সাধারণ মানে ভাবে বাড়িতে ঢুকলেন ঢুকে এগিয়ে গেলেন গিয়ে ওই দিক দিয়ে কোথাও চলে গেলেন আমাদের পাশের দিক দিয়ে একটা দরজা মানে সোজা চলে গেলে ওই দিক দিয়ে চলে যাওয়া যায় বাড়ির পেছন দিকটা সেইখানে মানে উনি নাকি দেখতে পেয়েছিলেন তো খুব ওগুলো আমার বোন বললো যে শুনে তো আমার বোনে হলো যে ঠিক যেটা ঠিক সুনীল দার মতো উনি কাউকে দেখছে যেরকম বলছে বলছিল আমি বললাম আমি কিন্তু কোনো দিন শান্তিনিকেতনে একলাও থেকেছি ওপরে ধরো পুরো দোতলাটা একলাই থেকেছি কিংবা কি মানে রাত্রে শুয়েছি তো কখনোই আমার এই ধরনের মানে এটা একটা অভিমান আপনার কেন আমার সঙ্গে কেন ও আমার এতজন দেখছে আমি কেন দেখতে পাচ্ছি না এটা আমার সত্যি খুব রাগ হয়েছে ওর ওপরে এই হচ্ছে অভিমান হচ্ছে অভিমানটাই ঠিক অভিমান কথাটার তো কোনো আর অভিমানের কোনো ওটাই হচ্ছে কি বলবো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে এটাই একটা সবসময় লিখতেন তো সংসার জীবনটাকে সামলাতো আপনি একদম সেটা কিন্তু আমি আমি খুবই মানে আমি আমি তোকে বলতাম যে আমি হচ্ছে সংসারের অলক্ষ্মী তুমি হচ্ছে সংসারের মানে লক্ষ্মী কারণ বাদে ওই জন্য তুমি টাকা পয়সা সব পুজো গেছে এই কি হবে গো একদম কিচ্ছু নেই সত্যি আমার মা বাবা বলতেন কি অলক্ষীর কাটামুড়া কি বলে একটা বাঙালদের কি একটা কথা আছে মানে তুমি হয়েছো তাই তারপরে ওটা একটা বইগুলো খুলে এখানে বইটি ধরো আছে একটা খুলে ওমাদের একটা বই খুলে হয়তো চার পাঁচশো তার টাকা এরকম আছে নাও দেখো এই নিয়ে এখন চলে কি না তো হয়েছে সত্যি ও চলে গেছে আমি সত্যি আমার যে আমি সামলাতেই পারি সংসার ও তো ও একমাত্র দোকান বাজারের মধ্যে মানে মুদির দোকান টোকানো পছন্দ করতো না শুধু মাছ কিনতে ভীষণ ভালোবাসত মাছ ভালোবাসত মাছ বাজারের মাছের বাজারের লোকেরা সবাই শেষ দিকে ওকে এমনই চিনে গিয়েছিল যে ওটা তোর হাঁটতে কষ্ট তো একটা চেয়ারে বসিয়ে তোমরা কিছুতে বসে বলো আপনি এখানে বসুন দাদা আর আমরা নিচে মাছ টাছ কিনে আপনাকে এসে দিয়ে যাব আপনি বলবেন কি কি মাছ পছন্দ 
কোনো ভয় পাবি না টাটকা বাঁচি দেবো এরকম করে শেষ দিকে এরকম ব্যাপার অনেকটা হয়েছিল আমি বাজার যেতে করে এটা পছন্দ করতাম না ওই সব বাজারে কিন্তু বাকি বুদির বাজার হ্যানোতালে ওর জামা কাপড় কেনা শেষ দিকে তো জামা কাপড় তো ওর জন্মদিনে এমন জামা কাপড় এত জামা কাপড় পেত যে ওরা জামা কাপড়ের বোধহয় সেরকম আমার কেনাকাটা ওরা বেশ রং চকে জামা কাপড় টাপড় দিত সেরকমই তারপরে আমার বোন টোনেরাও দিত এরকম করে ওরাও ওর ভাই বোনেরা এইভাবে হোসে জামা কাপড়ের ব্যাপারটাও অত আমাকে দেখতে হতো না তবে আমি ওকে বেশি সাদা সাদা জামা কাপড় করে দিলেও ভীষণ রাগ হতো প্রথম দিকে আমি বুঝতে পারিনি পরে দেখলাম যে মানে এটা মানে মানে ও ও রঙিনটা পছন্দ করে আমি কেন সেখানে জীবন রঙিন ঠাকুর রঙিন দেখো সেটাই ওর পছন্দ ছিল আজকে আমরা এতক্ষণ শুনলাম সুনীলদার আমাদের প্রিয় নীল লোহিত তার সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য সময় মনে হচ্ছে যে আরও অনেক প্রশ্ন করি কিন্তু দিদির শারীরিক অসুস্থতার জন্য আর আমরা সেই সাহস পাচ্ছি না দিদিকে এইভাবে আর বসিয়ে রাখতে তবে দর্শক বন্ধুরা আপনাদের কাছে আমরা এটা অবশ্যই আবার কথা দিচ্ছি আবার দিদি একটু সুস্থ হয়ে উঠুক আবার নানা প্রশ্ন নিয়ে অবশ্যই টিএনটি জিএল মিডিয়া আপনাদের সামনে থাকবে আজকের সন্ধ্যায় সাথী গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ জানাই দিদি আপনাকে আমিও তোমাদের অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার মতন একজন অজ্ঞাত কুলশীল মহিলাকে এত কিছু প্রশ্ন করে বিখ্যাত মানুষ সম্পর্কে এত প্রশ্ন করে আমাকে কি বলবো আমাকে তার কথা মনে করি দিচ্ছে আবার ভালো লাগছে পুরনো সেই দিনের পুরনো সেই দিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে তার জন্য ভালো লাগছে তোমাদের অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আমরা দর্শক বন্ধুরা শুধু এখানেই শেষ নয় আমরা যেমন দেখালাম সেই বিখ্যাত লেখার টেবিলটি যেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে অনেক নানা গল্প উপন্যাস এর সাথে সাথে আমরা দেখে নেব সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লাইব্রেরিটি এসেছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই লাইব্রেরিতে যেখানে অজস্র বই এখানে সাজানো আছে থরে থরে এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে এইখানটায় আমরা যে সাথীদিকে দেখে অভ্যস্ত সেই সাথীদির ছবি সুনীল দার সাথে আর এই পিকচারটি দেখাতে চাইছি আমি দর্শক বন্ধুদের এটা হচ্ছে কালার করা যেখানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মা এবং বাবা রয়েছেন মায়ের নাম সম্ভবত মীরা দেবী না মীরা দেবী তার সঙ্গে ছবিগুলো রয়েছে কালীপদ কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় তাদের ছবি আপনাদেরকে দেখালাম দর্শক বন্ধুরা এখানে বিভিন্ন রকম কাকা বাবু এবং সন্তুর জনক তার নানা বই যা দেখলে আমাদের স্বাভাবিকভাবে খুব অবাক হয়ে যায় বিস্মিত হয়ে যায় এবং শুধু তাই নয় দিদি এই তার চলাফেরার কষ্টের সাথেও এই গরমেও কিন্তু আমাদের সাথে কিন্তু সাথ ছাড়েনি দিদি এই গল্পের বই সম্পর্কে যদি দু চার কথা একটু বলে দেয় এই যে সুন্দর করে সাজানো বইপত্রগুলো এটা কিন্তু এর জন্য অনেকখানি দায়ী কিংবা বলবো অনেকখানি কৃতিত্ব দাবি করতে পারে আমার 
মেজু দেওরের ছেলে তার নাম হচ্ছে সায়ন্তন গঙ্গোপাধ্যায় আমার মেজু দেওরও সেই সঙ্গে উনি প্রচুর পড়ুয়া মানুষ বাংলার বাংলার প্রফেসর ছিলেন ওরা ইয়েতে কী যেন বলে উনি প্রথমে জঙ্গিপুরে ছিলেন তারপর উনি পরে উত্তরপাড়ায় চলে আসে না উত্তরপাড়ার আরেকটা শ্রীরাম উত্তরপাড়াতেই বলে তো আমার ভুলিয়ে যাচ্ছে ওইটা তো উনি মানে ভীষণ পড়ুয়া মানুষ রাত্রি দুটো আড়াইটা পর্যন্ত এখনও বই পড়েন তো ওরাই ওর ছেলে এমনি কম্পিউটারে আছে সে তোমার মানে আর্কাইভ তৈরি করেছে সুনীলের বইয়ের জন্যে আমাকে তো কেউ কখনো আর জিজ্ঞেস এখনও পর্যন্ত সুনীলের বইয়ের আর্কাইভ করার জন্যে কোনো অনুরোধ কিংবা কখনো করেনি ও নিজেই তার জেঠুর সমস্ত সুন্দরভাবে এখনও পড়ে যাচ্ছে এখনও কোনো দুষ্প্রাপ্য বই কিংবা কোথাও যেগুলো যে লেখা হয়তো নেই কেউ খুঁজে পায়নি সেগুলো এনে আমাকে দিচ্ছে এবং সে প্রচুর খেটে যাচ্ছে মানে কি বলবো তার নিজের চাকরি রীতিমতো বলবো ইম্পর্টেন্ট একটা চাকরি করে সেই রকম কিন্তু সেই সব কাজও সেই সঙ্গে করে যাচ্ছে তার সাথেই সত্যিই খুব কৃতজ্ঞ করতে হবে এবং আমার দেওর এই বয়সও কষ্ট করে করে আসে এবং সায়ন্তনের কথা রাশি রাশি ভাড়া ভাড়া ধান কাটা হলো সারা সে থরে ভিতরে একেবারে সাজানো রয়েছে তাও এখন বর্ষাকাল নয় পরপর গুছিয়ে সাজিয়ে সব রেখে দিয়ে গেছে এই বই এবং বউ এই দুজনকে মিলিয়ে কিন্তু এই সুনীল দা কিন্তু এখনও কিন্তু অবশ্যই রয়েছেন আমাদের মাঝে আপনাদের মাঝে টেন্টি জিএল মিডিয়া আপনাদেরকে আজকে এত সুন্দর উপহার দিল আগামী দিনেও অবশ্যই সাথীদের সাথে আবার আড্ডায় আমরা বসব টিএনটিজিএল পরিবারের তখন থেকে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক ধন্যবাদ